cloud. All right, so we're recording, guys. Ah, uh, on the button. Yes, I found it. I think. Yep, it was recording. First, <laughs> maybe. No, I swear there was no ghost. It was just a stupid remote. The remote fell in between the couch. And that's why it opened up. But it was like, what? Because I'm sitting right here. And the thing is like on this side. I just went and opened up by itself. And I'm looking at it going like, whoa. Okay, Chloe, you're scaring me. That's not cool, man. Chloe's like, the ghost hit the remote. No. Okay, because that means the ghost is sitting next to me. That's not cool, man. That's just scary. <laughs> All right. All right, guys, let's let's try to do a lesson here. Oh, oof. okay. So let's go look at what we got to do. Put cocomelion on for it. What is cocomelion? Oh, the kids show. Got it. I love you guys. You guys make me laugh. All right, now my TV turned up by itself. Let me pause so I can mute the TV. Okay, and we're back. Are you back? Uh, back to sharing. All right, so real quick icebreaker, guys. I want you to, with a partner, review. Um, you can do it by yourself, review. Uh, last week, que me gusta hacer? Bailar, cantar, escuchar, esquiar, nadar, escribir, correr, jugar, Tocar, montar. Okay. So take a minute or so and read both of those. And then we're going to start working on them again. Okay. Now the ghost is not watching TV and sitting next to me. No way, Jose. El fantasma. Here's a new word for you guys. Fantasma, ghost. That's right. I'm the queen of denial. Call me Cleopatra. It's a song, James. You should look it up. Fantasma, ghost. Yeah, no. I'm not friendly with people on the other side, all right? Okay, so, esto es esquiar, okay? Nadar. A mí me gusta esquiar, sorry, esquiar, me gusta nadar. Clase, see if you remember. A Mr. Garcia le gusta correr, sí o no? If you were here last week, you would remember. No, Mr. Garcia no le gusta correr. Okay. No le gusta, mí no me gusta ni correr, ni montar patineta. Okay. No me gusta ni correr, ni Montar patineta. Okay. Pero, but, sí me gusta esquiar y me gusta nadar. Me gusta esquiar. Esquiar y nadar. ¿A quién, who, a quién le gusta hablar por teléfono? Clase. ¿Quién? Who? ¿Le gusta hablar por teléfono? Did sí o no? 
Oh, lo siento, Camila. I'm sure you do. You can call your auntie. Tia. Dile, hola, ¿qué pasa, tía? Lili, ¿te gusta hablar por teléfono? Yo sé. Mi mamá tampoco habla mucho. A mí me gusta cantar. Camila, ¿te gusta cantar? Ah, muy bien. Y a ver, James, ¿te gusta ver la televisión? ¿Ver la televisión? Sí, no, maybe. Quizás, quizás, quizás. It's a good one. Maybe, quizás. Maybe. Quizás me gusta hablar por teléfono con mi mamá. Tal vez. Ok. Y me gusta bailar. Bailar. Me gusta bailar y me gusta cantar. Muy bueno. ¿Quién no te gusta? Lili, ¿no te gusta bailar o no te gusta cantar? Bailar. Bailar es bueno. Bailar. No problem. Uh, ir al baño. Ir al baño. I can see that, Camila. That's a good one. Camila, what is vergüenza? Tell the class. Embarrassed, that's right. Me da vergüenza, I get embarrassed. Um, a ver, what do I get embarrassed about? Nothing. <laughs> Mi esposa, my wife says nothing, nada, nada. A mí me gusta bailar, me gusta cantar. No me gusta correr. Uh, uh, me gusta escuchar música. Escuchar música. Mm, muy bueno. Me gusta mucho. Sí. Chloe, ¿te gusta escuchar música? Let's see if you can figure this one out. ¿Qué tipo de música? What do you think tipo means? Tipo. Tipo. Sí. Tell me last. Don't tell her. ¿Qué tipo de música? What kind of music? What type? ¿Qué tipo de música? Ah, yo también. Yo también. También also. Remember we said that last time, guys? Also. Okay. A ver, ¿qué más? Uh, go away. Me gusta montar bicicleta. Mira, montar bicicleta. Montar patineta. Montar to ride. Montar bicicleta. Montar patineta. And then I can also say, me gusta montar a caballo. Horse. I like to ride a horse. Or montar un burro. What do you guys think montar un burro is? You all know what burro is, don't you? I know you know. Give a second, and if not, let's do it. Anybody else? Come on, man, burro. E -oh, e -oh, e -oh. Ride a donkey, yeah. 
un burro is a donkey. So I guess when you have a burrito, you have a little donkey. I don't know why they called it that. Yeehaw, gave it away. I know. So, me gusta montar, ride. Montar, to ride. Montar, bicicleta. Montar, patineta. Montar, un burro. What about montar vaca? En México se monta mucho caballo. Vaca. Cows. Now, yo no montar vaca. No way, Jose. Okay. Me gusta dibujar. Me gusta hacer deportes. La niña, the girl, ella, ¿escucha música o dibuja? Escucha mu Uy, la música. I cannot spell. O dibuja. What do you guys think? ¿Escucha música o dibuja? Nobody knows besides Camila. Okay, escucha. Escucha música. Listen, sí, muy bien. There you go. Does she listen to music or la niña monta bicicleta o monta patineta? One or two, monta bicicleta o monta patineta. Muy bien, Glois, bicicleta. You spelled it right too. Nice job. Yep, you did. Bicicleta. Remember I told you guys that Spanish is completely phonetic? And the only thing you have to worry about is the vowels. A, E, I, O, U. So if you split up those uh, those um, syllables, you got B, I, C, C, L, T, A, P, T, N, T. The consonants are the same sound in English, pretty much. Does that make sense, guys? See? All right, muy bien, gracias. It's really kind of easy. You can read it or write it the same way you say it. Okay, because the vowels are short. A, E, I, O, U. And then the consonants are pretty much the same as in English, except for see if anybody remembers which consonants are different. J, instead of J, Julio, Julio, you say ha, Julio. It sounds like an H. J in Spanish sounds like an H in English. Uh, double L. Sounds like a Y. Llama. Me gusta montar llama. Me gusta montar llama. What do you think I'm writing? Yep, a llama. It's the same thing in English and in Spanish. Llama, except we say the double L is Y. So it's llama instead of llama. Okay. Muy bien, guys. Okay, so. I want you on the chat to tell me one thing Que te gusta hacer? Y one thing que te gusta hacer a tu mamá o a tu papá. So, me gusta montar llama. A mi mamá le gusta 
uh, SPR. Okay, just write it on the chat. Me gusta me, mean she likes me. Hmm. Um. Ah, yo soy la favorita. Yo soy. Whoa, what are you doing to me? Yo soy la favorita. Me gusta correr con mis perros. A mí también me gusta el dinero, James. Sí. But I want you to tell me something you like to do. Like, me gusta esquiar, me gusta cantar, me gusta bailar, uh, me gusta ir a la playa, me gusta montar bicicleta, me gusta ver la tele. I want you to tell me something you like to do. Oh, a mí me gusta mucho el dinero. I like money. Muy bien. L. That was really almost completely well spelled, uh, Lily. Well done. The only thing that we don't have a pH in Spanish, so the first sound is an F. Nice job, though. I would have spelled it that way. ¿Cuál le gusta comprar? Ah, muy bien. A mí no me gusta ir al gimnasio. Lily is really good at Spanish. Okay. I'm going to stop sharing for a second so I can take a quick picture so I can see who's here for attendance, okay? Uh, nobody in the chat. I'll do a little quick snippet so I can see who's in the heap attendance. Ah, I did it wrong. Is five one. All right, cool. I got everybody's attendance here. Yay. Nope. Okay. Okay, so just so a reminder. Ooh, I got a message. Who is it? What? What do you want? What do you want? Uh, yeah, but I do it in the middle of the class, kind of, so that give it a chance, chance for people to show up if they want to. That's why I kind of wait a little for you guys to get in here. Okay. Good question, though, Chloe. Muy bien. Okay, so... Remember your assignments that were due yesterday on uh, the 30th. So let's make sure that we're getting caught up, guys. Or if, you, if you're not there, we have, I want to say, three weeks left of the school year, maybe four. We go to May 26th, I want to say. So we go, I think, so you guys know if you go to May 26th, right? Three and a half. So got to make sure that we are on top of our assignments so that we're not getting all in trouble at the end of the semester, okay? Um, 
Again, for full points, you want to do the core lesson and three supplementals. Another thing I want to remind you guys is when you do a, a lesson, make sure you go into Canvas and let me know. Okay, go into your, where it says unit three, lesson three, and put, I completed this lesson so that I know to check on it. Thumbs up, thumbs down if you're with me. You can do it. You can do it, Camila. If you can get ahead and you guys end up early, that's okay too. Just make sure that you're getting your your work done correctly. Um, I'm more concerned about you guys falling behind because that's then it's kind of hard to get caught up. But you can move ahead. Uh, by all means, do so. And again, guys, if you have any questions, text me, email me. You can call me. Uh, easiest way to get a hold of me is text or email because sometimes I'm live and I cannot answer the phone. But if you text me and I see it, I will text, I will. Um, answer you really fast. Okay, guys. Uh, any other questions? Um, anybody here who has not done both DBA? Okay, by now we should be up to the second DBA. So please make sure that you um, go to the Canvas, the one-on-one -on -one link, and set up an appointment with me. All right, so what are we working on today? Uh, we already did that. Que te gusta hacer. Sorry. Today we're doing ropa. We're going to go shopping. ¿Quién le gusta ir shopping? Who likes to go shopping? Uh-oh, my wife just raised her hand. I'm in trouble. Okay. So, vamos a aprender sobre la ropa. We're going to learn a little bit about clothing. Estos son los pantalones. Pantalones. The question is, who doesn't? I don't. My wife spends too much money. Mucho dinero. No, that's true. I'll, online si me gusta. Okay. Pantalones. Esto es, es una falda. Sí. Pantalones. Una falda. Oops, hello. Falda. La falda es roja. Los pantalones son beige. ¿Cómo tú dices beige en español? Beige, right? See? That's how we say it, beige. I asked my wife because she's from Venezuela. I'm from Cuba, so sometimes we have different ways of saying it. So los pantalones son beige. La falda es roja. Esto es una blusa. What do you think blue size, guys? It almost sounds like it's same in English. Blue size. A blouse. Muy bien. <clears throat> oh, Trinity got here. Let me let her in. Hola, Trinity. Welcome. Hold on, guys. Este es agua topo. I don't know if I can get see it. Topo chico. It's really kind of like a heavy kind of water. It's really cool. Yes, excuse me. Sorry. Okay, so pantalones. Los pantalones son beige. La falda es roja. La blusa es. ¿De qué color es la blusa? ¿De qué color es la blusa? Blanca y negra. Muy bien, Lily. Muy bien, Chloe. Now, Chloe, remember, blusa ends in A, so it's going to be blanca. Remember we talked about that last week? Oh, wait. It went back to Lily. No, I want to send to everybody. Okay. Blusa, blanca y negra. It's okay. I expect you to forget. That's why I kind of, you notice I repeat certain parts of the lesson, guys, because you're going to forget. Duh. Unless you use it every day, you're going to forget. Okay. Now, pantalones son beige. Now, if they were black, los pantalones, what do you think? Negros o negras? Pantalones. 
Negros, that's correct. Okay, usually if, if it ends in a consonant, pantalón, it's gonna be a masculine word. Okay, vestido. Vestido. El vestido es verde. Los pantalones son beige. La falda es roja. La blusa es blanca y negra. El vestido es verde. Ah, esto es una sudadera. Un hoodie, una sudadera. Okay. Actually, sweater, funny enough, we just say sweater. Except we spell it like this, sweater. Oh, I misspell sudadera. Hello. Sudadera. So, sweater. Sudadera. Okay, Chloe. Sweater. Sudadera. La sudadera es verde clara. El suéter es... ¿Qué color es el suéter? James. ¿De qué color es el suéter? You guys. Ok, el suéter es rosado. Rosa. Muy bien, Trinity. ¿De qué color es la falda? ¿De qué color es la falda? Roja. <coughs> oh, miren. Una falda larga. Una falda corta. Una falda larga. Una falda corta. La falda corta es roja. Muy bien. La falda larga es... Beige. Y negra. Ok. Larga, long. Corta, short. Café y negra. Ok. Café y negra. Pantalones. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Shorts. Now, funny enough, in some places we just say shorts. Like in Cuba, we call them shorts. Like chores or chores. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones largos. Pantalones. Oh, zapato. Zapato. ¿De qué color es el zapato? El zapato es negro. Muy bien, Trinity. ¿Por qué no negra? Why not negra? Because it's a O at the end of zapatos. You got it. Because it's an O at the end of zapato. It's a masculine word. ¿De qué color son los zapatos? Now, because it's two of them, we're going to say azules. Azules. Muy bien. Azul. Whether it's a, a girl's or a boy's a shoe, it's the same thing. Zapato. Okay. Now, this one, uh, you can say zapato alto. How do you say heel? Sí, zapato alto. Tacón. Zapato de tacón, ¿verdad? So, zapato de tacón. With a heel in it. Okay. O zapato. Esto es una sudadera. 
un suéter, esto es un abrigo, abrigo, okay, sudadera, hoodie, or uh, anything that's like sweatpants, sweater, so que es abrigo, what is abrigo? Coat, anything that's a little heavier, okay? I think that's a little heavier. Oh, una camisa. Poner para acá. Una camisa. Una camiseta. Camisa. Camiseta. Camisa. Shirt. Camiseta. T-shirt. Maestro lleva, lleva una camiseta rosada o rosa, ¿sí? Una camiseta rosada. All right, how was it? Estaba buena, mala, más o menos. Yummy, muy bien, me alegro, I'm happy. Okay, so, a ver. Chloe, ¿qué llevas? What are you wearing? Una camiseta. Un suéter. Llevo una camiseta rosa. Maestro. So, llevo, I'm wearing. Llevo. Unos pantalones negros. Ok. Uh, pantalones cortos. Short. Pantalones cortos. So, Chloe, llevo una camiseta, ooh, I cannot spell, camiseta, I still can't spell, camiseta, y unos pantalones cortos. Ah, muy bien, pantalones cortos rosa. Hey, they match my camiseta. Um, a ver, James, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Llevas una camiseta? ¿Una camisa? Ok, ¿qué llevas? What are you wearing? Una camiseta. Uh, ¿Dónde está la camiseta? Camiseta. Una camisa. You understood me, James? Sí, no. Pantalones de chandal grises. Muy bien. So here's what I, how you would write it, right? Llevo pantalones. De chandal grises. Llevo, I'm wearing. Tengo un zapato. Llevo un zapato. Yo no llevo zapatos. No llevo zapatos puestos. I'm not wearing any shoes. A ver, eh, Lily. ¿Qué llevas? What are you wearing? Llevo. Ta, 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 ta. 
una camiseta, una falda, una blusa. Oh, that's cool. Is it a hoodie? Like a, una, una sudadera? The goofy? Ah, ooh, I love Hello Kitty. It's so cute. Silly, es muy, como se dice silly? Um, es muy gracioso. Es muy silly, es muy gracioso. Or funny. With a single crack. Un zapato de crack. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver un video. Ok. Let's watch a short video on uh, clothing. Let me on, on share because I want to share with sound. Where did my video go? Ah. All right, here we go. Ah, I lost the sound. There's my chat. I always have to have my chat. All right, tell me if you guys can hear it. Can you hear it? See? Escuchan? Muy bien. ¿Qué ropa llevas? Llevo. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? Llevo un abrigo. Llevo una camiseta. Llevo una camisa. Y también llevo una chaqueta. Llevo un abrigo. Llevo una camiseta. Llevo una camisa. Y también llevo una chaqueta. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? Llevo un chandal. Llevo un pantalón. Llevo unos zapatos y también llevo un cinturón. Llevo un chandal. Llevo un sudadera por chandal. Llevo unos zapatos y también llevo un cinturón. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? Una gorra, una falda, un vestido, una bufanda. Una gorra, una falda, un vestido, una bufanda. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa, ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? Llevo unas botas. Llevo una corbata. Llevo unos calcetines. Y mi madre lleva una bata. Llevo unas botas. Llevo una corbata. Llevo unos calcetines. Y mi madre lleva una bata. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? 
¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa llevas? That's actually a pretty cool tune, man. Very catchy. It's a vibe. You're right. Okay, so again, now they say chandal for um. Oh my! I forgot the word that I use. What? Sudadera. Sudadera, right? So, so pantalones, sudadera, camisa. Vestido, camiseta, suéter, falda, blusa, pantalones cortos, zapato y abrigo. ¿Qué? Oh, I messed up on this one. Hold on. So. Can you? Okay. Voy a preguntar ahora. Okay, so uh, uh, take it out the door. Oh no, the screen is black. All right, thank you. Let me fix that. Let me fix that. Ah, stop sharing. No, don't do that. Ah. All right, let's try that again. Okay, can you see the ticket at the door now? Okay, so I want you to tell me two pieces you're wearing. ¿Qué ropa llevas? Llevo pantalones y camiseta. La camisa morada con diseño y pantalones negros. Muy bien. Anybody else? Pantalones y camiseta. Mi ropa. Okay, but instead of saying mi ropa, say llevo. I'm wearing. Llevo. Camiseta y calcetines. Yes, go ahead. It's okay, Chloe, go ahead. Oh, that's too cute, Chloe. And only un zapato. And a blue, um, thingy on your finger, I'm sorry. Okay. Um, very cute. All right, guys. Um, any questions? It does give kind of Hawaiian vibes. I'm going to stop recording. <laughs>